ขยะท่วมโลกรับมืออย่างไรใครต้องรับผิดชอบรู้หรือไม่ปัจจุบันโลกของเราสร้างขยะประมาณ 2,000 ล้านตันต่อปีซึ่งภายในอีก30ปีข้างหน้า World Bank คาดการว่าตัวเลขนี้จะเพิ่มขึ้นเป็น 3,400 ล้านตันต่อปีและเมื่อคนหันมาใช้บริการ Food Delivery เพิ่มมากขึ้นทำให้ในปี2562มีขยะเกิดจากธุรกิจส่งอาหารมากถึง140ล้านชิ้นซึ่งเมื่อเกิดการแพร่ระบาดของโควิด -19 ยิ่งเป็นตัวเร่งให้ Food Delivery เติบโตขึ้นไปอีกจึงมีการคาดการว่าปริมาณขยะจากการส่งอาหารจะเพิ่มขึ้นอีกเป็นเท่าตัวปัญหาขยะเหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึงพฤติกรรมการใช้ทรัพยากรอย่างฟุ่มเฟือยของมนุษย์ซึ่งจะส่งผลกระทบระยะยาวในอนาคตไม่ว่าจะเป็นการขาดแคลนทรัพยากรธรรมชาติไปจนถึงปัญหาที่รุนแรงอย่างสภาวะโลกร้อนคำถามที่ตามมาคือใครต้องรับผิดชอบกับเรื่องเหล่านี้เราที่เป็นคนสร้างปัญหาหรือคนรุ่นต่อไปที่ต้องเจอกับปัญหาที่ตัวเองไม่ได้สร้างปัจจุบันเริ่มมีเยาวชนออกมาเรียกร้องให้มีการแก้ปัญหาเหล่านี้อย่างจริงจังแล้วผู้ใหญ่อย่างเราจะมีส่วนช่วยอะไรกับการแก้ปัญหานี้ได้บ้างหนึ่งในวิธีง่ายๆที่เราทำได้ก็คือการปรับพฤติกรรมเพื่อลดขยะทั้งการนำกลับมาใช้ซ้ำและจัดการขยะให้ถูกวิธีเพื่อนำขยะเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลอย่างถุงพลาสติกถ้าเรานำกลับมาใช้ซ้าได้ก็เหมือนการยืดเวลาที่มันจะกลายเป็นขยะออกไปที่สาคัญคือเมื่อจะทิ้งก็แยกขยะเปียกออกจากขยะแห้งหรือขยะที่น่าจะนำไปรีไซเคิลได้เพียงเท่านี้ก็จะสามารถนำทรัพยากรมาหมุนเวียนใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น SCG ที่มีการดำเนินธุรกิจตามแนวคิด Circular Economy หรือเศรษฐกิจหมุนเวียนจึงมองเห็นความสำคัญของการบริหารจัดการขยะอย่างมีประสิทธิภาพโดย SCG ได้เริ่มจากภายในองค์กรเพื่อใช้เป็นการสร้างคนต้นแบบก่อนจะขยายสู่ชุมชนภายนอกผ่านการส่งเสริมพฤติกรรมใช้ให้คุ้มแยกให้เป็นทิ้งให้ถูกและหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่มีตัวอย่างของการช่วยชุมชนพัฒนาระบบคัดแยกขยะและระบบรับซื้อคืนเพื่อรีไซเคิลอย่างโครงการชุมชนไร้ขยะโมเดลการจัดการขยะที่เชื่อมโยงระหว่างบ้านวัดโรงเรียนและธนาคารขยะชุมชนเพื่อให้คนรู้จักแยกขยะและรู้จักมูลค่าของขยะพร้อมส่งเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลต่อไปอย่างไรก็ตามเราคงปล่อยให้ภาระเหล่านี้เป็นหน้าที่ของเด็กรุ่นใหม่อย่างเดียวไม่ได้จะดีกว่าหรือไม่ถ้าเราทุกคนเริ่มเปลี่ยนพฤติกรรมกันตั้งแต่วันนี้ช่วยกันคนละไม้คนละมือเพื่อส่งต่อโลกที่สวยงามให้กับคนรุ่นต่อไป Together, we can make it beautiful.